Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux sur Facebook à attendre ces énergies et à me suivre, ça me, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors cette semaine, bah, donc, sur Facebook, vous avez choisi de recevoir les messages des maîtres ascensionnés avec le jeu « Les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés d'Orine Virtue ». Ce jeu nous propose de recevoir les messages des guérisseurs, enseignants et prophètes de cultures et religions variées, afin de nous aider dans les moments difficiles et aussi nous éclairer sur notre mission de vie. Alors comme la plupart des jeux de Dorine Virtue, ce sont des messages de guidance simples et relativement courts et majoritairement positifs. Donc ce jeu est très agréable et un excellent soutien quand on doute ou quand on vit des moments difficiles, car ces messages nous permettent de nous rassurer et d'envisager n'importe quelle situation sous son aspect positif. Je vous laisse le découvrir dans sa présentation complète dans le labo. Comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo pour le découvrir sur Graines d'Eden. Donc dans l'ensemble, ces énergies concernent tout le monde cette semaine. Mais comme toujours, il pourrait y avoir un message qui vous est particulièrement destiné, qui serait donc une énergie plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé trois cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur ou une question, ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Maitreya, le pouvoir de la joie. Maitreya, aussi appelé le Bouddha Rieur, vous invite à la joie. Il souhaite vous passer ce message. Vous trouverez ce que vous cherchez en empruntant le chemin de la joie. Il vous demande donc d'être attentif aux occupations et aux êtres qui font vibrer votre cœur. Explorez ce qui vous passionne et vous rend heureux. En vous concentrant sur la joie, vous renforcerez votre vitalité et aurez assez de force et d'énergie pour vaincre les obstacles et les difficultés que vous rencontrez. Si vous vivez des moments difficiles, Maitreya souhaite que vous sachiez qu'il comprend votre douleur, mais qu'il n'est pas utile de souffrir. Il vous conseille d'essayer de vous tourner vers les personnes qui vous apportent du plaisir et de la bonne humeur, de vous centrer sur des passe-temps qui vous passionnent afin de vous réaliser. Il vous suggère d'essayer de dédramatiser la situation en essayant d'y percevoir l'humour même si c'est difficile. Cherchez et concentrez-vous sur ce qui vous procure de la joie, cela vous permettra de voir les choses différemment et de vous réaliser. Alors amusez-vous et restez positif. Vous pouvez également faire appel à Maitreya si vous souhaitez qu'il vous aide à être plus heureux et plus joyeux dans votre vie. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Horus, votre perception de la situation est juste. Horus, dieu égyptien du soleil et du ciel, a été conçu après que sa mère Isis eut ressuscité son père Osiris. En voulant venger son père, il perd un œil, il lui reste donc qu'un œil unique, grand et clairvoyant. Horus souhaiterait que vous sachiez que la vision que vous avez d'une situation ou d'un événement est juste. Ce peut être également ce que vous ressentez de bon pour vous et d'un choix à faire. Il vous demande d'arrêter de douter. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qui est le mieux pour vous, même si votre entourage ne vous soutient pas. Il vous suggère de ne pas plier aux opinions des autres, de ne pas douter parce qu'on parle plus fort que vous. Vous êtes le seul à savoir ce qui est juste pour vous. Horus vous indique également qu'il est inutile d'essayer d'imposer votre point de vue ou de vous battre contre les opinions divergentes, les critiques et les médisances. Il vous conseille de vous concentrer sur vos objectifs, sur vos ressentis et votre instinct et de faire abstraction de ce que les autres peuvent penser. Ne vous inquiétez pas, d'autres se rangeront bientôt à votre point de vue. Vous pouvez également faire appel à Horus quand vous avez besoin d'être aidé à y voir plus clair dans une situation. Si vous avez choisi la carte numéro 3, Ganesh, oui Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles, qui ouvre la voie. Ganesh souhaiterait vous dire que toutes les portes sont grandes ouvertes et que la voie est libre. Il vous demande de rester confiant car les obstacles et les difficultés que vous rencontrez vont bientôt faire partie du passé. Si vous aviez posé une question particulière, Ganesh vous indique que la réponse est oui. Ganesh souhaite également vous informer que le moment est propice au changement et si vous avez un projet en tête, que le moment est opportun pour passer à l'action. Quelle que soit votre situation, ce dieu hindou vous demande de garder la foi. Vous pouvez également faire appel à Ganesh afin qu'il vous aide à démarrer un nouveau projet et qu'il vous soutienne dans ce que vous entreprenez. Il est aussi un très bon soutien pour les écrivains et ceux qui se sentent coincés. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine et je vous fais des gros bisous. A bientôt